Fala, rapaziada. Tá dando pra me ouvir, galera? Tá dando pra me ouvir? Muito boa tarde aí para todos os fãs do esporte, beleza? Que estão colantes, presentes, envolvidos conosco aí nessa tarde, beleza? Sou o Kenzie. Vou vir aqui apresentar pra vocês a Kenzie Cup. Primeira edição oficial se iniciando, beleza? Ah, Marquinhos, como é que vai começar? Como é que vai se iniciar? Como que funciona? Vem comigo, meu querido. A Kenzie Cup vai ser um evento aí que vai ter cinco jogos entre todos os elos abaixo do mestre. Então, Raielo não joga. Primeiras partidas que vão se enfrentar vai ser Ferro e Bronze se enfrentando agora no primeiro game. Prata contra Prata. Terceiro, Ouro contra Ouro. Aí vai ter os Platina contra os Platina. Os Diamond contra os Diamond, etc. E lá vai, beleza? Tá na tela. Vou botar aqui pros senhores Pix e Buzz. Eu First expliquei já, Marquinhos. Yasuo escolhido pra equipe azul. O Lendário. Uh, já... Peraí, peraí. Olha, olha a leitura que eu tô tendo de ver os Bronze draftando. Pegaram o Yasuo do outro lado, First Pick. Os caras já respondeu com o quê? Diana do outro lado. Pra quê? Pra já te... não ter o combo e aço Diana na primeira equipe 1. Eu acho que esse cara veio a live, viu? Ele deve ser mono Diana também, mano. Fechou com a Félix ali também. A escolha a do Fonzo. Voltou com o Sivir e Irelia do outro lado, José. Ô, mano, a resposta do time vi, vermelho ali no terceiro pico foi um 7, né? Pra counterar Gostei, essa Irelia. Mano. Quando ela pular nos minions, ele já dá o stun ali, não deixa ela jogar. Interessante. Meu Deus, José! <risos> aí voltaram com o Lulu e Fiddle, mano. É só os mono que nós jogamos na live, galera. Tem uma Karma do outro lado também. Vamos ver o que, que vai fechar nesse último pique aí. O Veiga, que foi o último pique. Com a gaiola, ele tem bastante pressão nas lutas e contra um time que tem pouca range, né, Marquinhos? Yas, Perfeito. Tirelia, Sivir, Vidal, são todos campeões que vão pra frente. Eles entram. Mano, pelo que eu tô examinando, eu queria ver esse Monodiano lançando a Braba e o Mono Fiddle também. O que eu tô achando esquisito é esse Fiddle ter começado de smite vermelho, poção. Eu acho que esse cara não assiste a live não, José. E ele ainda tá fazendo o head sozinho ali, né? E pedindo lixo. Se fosse é. aqueles Mono Fiddle raiz, era sem lixo. Lixe, startando sozinho no Red Galinha, Smite Azul e Pink. Não, não presente. Que é isso, José Fix. Olha o top. Pra cima da Irelia. Ela vai saindo na Wave, toma um tiro da torre. Cameraman tá de sacanagem com a gente. A Irelia vai fugindo ainda. A Diana no 7 não tem um flash pra cima. Ele usa o Stun W na sequência, encaixando o dano. Não deu dano verdadeiro. Oh! A Irelia volta no Quezinho. Oh! Ela quer vir a fuga. Mandou o emote de joinha. Cadê o Fido? Encaixa o Stun. Meu vai Deus. Vai saindo aqui o Fons com muita pouca vida. Ah, a Diana foi na o First Blood na mão da Diana Primeiro abate na equipe vermelha Mano, a Irelia ganhou, ganhou o tempo total O Fiddle ficou parado pra fazer o aronguejo Não fez o aronguejo O que, que esse Fiddle tá arrumando, Galinho? O set tá numa pegada, família Que é um de farm por minuto, mano <risos> Perfeito, galera. Meu Deus. O Veiga é, ele vai puxar, é ele vai mesmo. dar bastante dano. Pelo que eu tô vendo, mano, esse Veiga tá conseguindo Olha, pôr bastante pressão. Olha o ultimate, barreira do Veiga entrando. Muita pouca vida do Yasu. Ai, meu Deus, meu Deus, galera. O que que aconteceu, José? O flash do Yasu no mesmo lugar, por Prime. Aí ele correu. Na hora que o flash deu um flash pra matar no auto-ataque, ele upou de nível e não morreu, mano. O que que é isso? Apenas na 15 Cup, galera. Quem quiser participar, hashtag 15 Cup. A Diana foi pra cima, acertou o quê? A Irelia foi dar o flash mais difícil. Errou o flash. O 7 errou o W. Tentou o ultimate, mas abate pra equipe vermelha, José. O flash é difícil, Marquinhos. Ele cobra e quando ele cobra, custa caro, né? Você tem que se posicionar ali um pouco mais pra baixo e usar esse flash com sabedoria. A Irelia tentou, acabou errando. Caralho, galinho, com aquilo ali. Eu faria um rabadão. Olha o Vega, boa! Galinha! E o Fiddle não percebe Meu que tem Deus. um ward, José. Ele ficou perdido por um lado pro outro. <risos> Movimentação da Diana. Ó, a Diana veio no bot. O se vir foi pra trás. Nossa, a Diana é main, Bonito, família. Bem jogado, bem jogado da parte da Diana. Bem jogado da parte da Diana, galera. Já tá com o Arauto aqui no bot também. Vão pegar várias barricadas. Hum, Deixa aqui já é. Mas, mano, a Diana tá com as 4 kills, velho. Todo o recurso na mão dele. São 4k de vantagem. Eu acho que é tudo <risos> Ian. Ai, sim. Barreira por Prime ou pra humilhar, Renatinho. E olha só, o Fido pode tentar o primeiro gank da partida. O ultimate pra cima do Veigar. Ele não tem no cup pro Yasuo da follow. E acaba ficando por isso mesmo. É só um dano ali no Veiga que não tira nem metade da vida dele. Que que esse filho tá arrumando, cara? Eles vão indo no mid ali. O Veiga tá mal posicionado. Pode ser pego pela Civic. 
Boomerang no vento ficou por isso mesmo. Estuzinho da Irelia no top. Trocou bastante soco com 7. Estacou, foi pra cima. Ultimate da Irelia. O primeiro que foi o segundo na sequência. A barra tá amarela. Flashou o W dele. 7 ultimate. A Irelia deu estuzinho. Desilumina o ataque. Garantiu o abate. Primeiro da equipe azul. Vamos bater palma pra esse Irelia aí, galera. Jogou feio, mas foi bonito, mano. Fala Cadê dele. E galera, essa, essa Diana não tá pura, não. Eu já tô achando que é Smurf isso aí na primeira partida. Cria vergonha na cara aí, Diana. Pelo amor de Deus, vai ter multa nele aí, família. Não esquenta, não, viu? Ó. E aqui no bot continua assim. A equipe dos guerreiros que levou a torre já tinha que tá dando B pra pegar um arauto. Mas isso é 15 Cup entre ferros e bronze, galera. Então a gameplay, a carcaça é essa. E coitado do Fido Stick, onde ele aparece pra fazer uma play, tem visão dele, tadinho. O que eu tô achando de errado na gameplay desse aço é que ele não tá morrendo, né? A passiva do 010 nunca vai ativar. Ele tá 0 barra 0 aqui, 40 de farm e não tá se matando, né? Tá uh, aí, Zico! Beleza. Zico, beleza! Beleza, <risos> fala dele, <risos> galera! Pô, o bagulho é instantâneo! Parece replay, parece replay aqui no bot. Olha o Rafael encaixa ultimate. Olha. Os dois jogadores tomam um snare, a Diana vai indo pra cima. Encaixa o Ezinho na Lulu, ultimate, o Afelis acerta novamente o tiro, a Lulu usa a sua última tentar sair, Fido. flash pra cima do Afelis da Diana, ultimate Nossa. do Fido Chicks pra virar na luta, muito dano pra cima da Afelis, que é a batida, fica um aqui, um pra equipe azul. Uma equipe pra equipe azul, José, e esse Fido combando tá sangrando os olhos, galera, porque o Fido, como é o combo que ele fez? Ele ultou, deu o Fear, ele dá a mamada, aí ele cancela a mamada e dá o Sainz, é um combo diferenciado aí, beleza? Ele sempre cancelando a mamada ali no seu segundo combo que eu reparei, mas é o Fido cracudo. Ele sabe o que tá fazendo, José. E olha no top. Superior, encaixa o stun. O dano do set também vai entrando. A Irelia desvia com o Qzinho. Com o HP. Ela vai pulando. O Vegaruz a barreira acaba sendo eliminado. Kill pra equipe vermelha. 7 a 2 aqui no placar, hein, Marquinhos? Muito quase, José. Essa aparição aqui do Veiga no top garantiu o abate. Se a Irelia combasse um pouquinho mais rápido e não cancelasse alto ataque, pegava um abate e se passa, ia vivo, hein, José? Se não perdesse o Qzinho. E era alto na rota central. O Yasu toma isso do Veigar, pode tentar o dive, flash para o Prime. E o Fidechi vem aqui no meio para defender a torre. O ultimate está ah. girando para cima dele. Ele usa o flash, torre para a equipe vermelha, que garante agora essa rota central. Agora vai ter o push para sempre. E o Veigar vai para cima, kill em cima do Yasu, que acaba caindo aqui. Uma torre, uma kill para a equipe vermelha. Eles garantem esse objetivo e vão se deslocando para o dragão. Pode ser aí o segundo dragão da partida e vai ser o segundo dragão da partida. Os dois para a equipe vermelha, que estão se aproximando da alma, hein? 2 a 0 em placar de torre para a equipe, José. Dois dragão também aparecendo. Os dois arauto também na mão da Diana. Diana, nem é querendo ser deselegante nem nada, mas um, um jungle gap tá acontecendo nessa partida mano. e olha já olha no Vega bot chegando. que o Vega ligou o Predator, tá indo pra cima a se vir também no ultimate flash saiu correndo cada um pro lado se o Vega vem correndo, a se vir também sai correndo, José. Olha só, a se vir tem pouca mana, o Vida Chico já toma aqui um dano, eles sabem do posicionamento dele não sabiam quem era porque não dá visão, mas sabem que tem alguém ali olha, <risos> olha se perdendo assim, que... <risos> que perigo, <risos> mano <risos> agora quando não é pra usar o shield, aí a Sivir usa, tá entendendo? Olha o Yasu! Levantou o ultimate, Fido Stick, zutou, tentou dar uma mamada, Zonas com o combo da Diana, foi pra cima, flash, Kezinho do Veiga, ficou por isso mesmo, viu, Galinho? Aparentemente aí, equipe vermelha sufocando a equipe azul, não sei o que, que vai sair disso aí, viu, Caicão? Manda a live no grupo do Discord, Galinho, no WhatsApp. Olha o Fido, ultimate pra roubar... Entrou pra dar um dano, sugou e foi stunado e não arrumou foi nada, José. Ô Marquinhos, eu não sei se eu tô vendo direito aqui, ah. mas eu não consigo achar o dano do Fido Chix, né? Ele tá juntou quatro dano. adversários, quase cinco ali, porque tava na range, e ele não deu dano nenhum. Ele não infligiu, é... tem 100 de dano. O que, que a equipe azul tá arrumando? Eu não tô entendendo, mas isso é 15 Cup, galera. E olha, já no ah. top, a Irelia deu stunzinho, tá tentando Ativando. ir pra cima. Ultimate do Afélios, que que? Pega, pega, pegou o primeiro abate, já no mid, continua na sequência. Sequência, tá fugindo o galinho flash da Lulu pra dar o um slow com o shield. Veio pra dar pezinho e a Lulu fez o favor de matar os dois, José. Eles vão agora pra esse barão, vão usar esse barão pra ter um possível GG, hein? Que crime que a gente tá assistindo, galera. Isto é 15 Cup, beleza? Primeira partida apenas acontecendo. Barão vai ser garantido pra equipe vermelha. Errou o smite ali, mas tá tudo bem. Vamos ver se isso vai ser finalizado nesse barão mesmo, galinho. E olha só, a equipe vermelha vem entrando Ai, na jungle do Fido Chiques, que vai ser pegar batido dentro da própria. 
própria jungle. A Irelia na roda central também vai caindo. Muita pouca vida. Uh, ultimate do Veiga pra garantir a kill. E a equipe vermelha tá falando. A sua jungle está fechada pra reformas. Aqui você não entra. <risos> Já chama a polícia que acabando esse game. Nós vai levar essa Diana. Vai ser mutada esse safado aí. Vira o de Smurfzinho. Tá jogando o clean ali. Mas, pô, tá bem que atrapalhando a brincadeira da galera, né? Então, usa... olha, olha o flash. O flash, 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 flash pra cima da Sivir. Ela gasta o shield, mas acaba uh. caindo no stun. A Diana deu IK no Yasuo ali pra cima. A Lulu vai ficando também no caminho. O Vega vai pra cima, mas fica viva. E a equipe vermelha tá os cinco jogadores aqui na base. Vão tentar um GG. Olha as zonas pra deboche, hein? As zonas debochadas. Levam a primeira torre, que... vão levando a segunda. Não tem como defender. O Fidel Chicks e a Lulu vão se posicionando pra ficar vivos. Mas o Vega, ele quer a kill. Ele encaixa muito dano junto com a Fedes que mata a Lulu dentro da própria base. Que GG. vergonha, meus amigos. Que vergonha. Vitória da equipe vermelha! Fala deles, galera. E galera, a gente ia dar um MVP legal, mas olhando essa partida, mano, e o jeito que essa Diana jogou, o MVP seria pra ela. Olha lá, tá ferro um, não sei o que, mas acho que nós não vai dar MVP pra esses caras, não, hein, mano? Galinho tá na voz. Primeira partida da 15 Cup aconteceu. Eu só fiquei chateado, confesso, abri o coração aqui. Que, pô, no primeiro game já vem esse safado de Smurf e essa Diana, mano. Eu, nós boa, ainda tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Big Boss, Big Boss? Big Boss é aqui, chegou. Aqui, aqui, uma denúncia de Smurf. É aqui mesmo, Sim, houve cara. denúncia, é aqui mesmo. Ao saber da denúncia, eu fui analisar tudo bonitinho. O Tadashi, que é a Diana sendo denunciada de Smurf, ele realmente joga de Diana. Ele não ganha tanto, mas ele tem um KDA muito muito bom, como eu disse, apesar desse KDA ele não ganha tanto, então a gente tem que considerar que o boneco é forte, ele conseguiu pegar aqui o early game, vocês sabem o Marquinhos joga com o boneco sempre o boneco tá muito forte, rapaziada pelo que eu tô entendendo aí, galera, o voz oculta tá tentando proteger a Diana falando que o champion é forte que ele pegou <risos> as kills no começo mas não é só isso, não é só ele ter ficado forte não, é o cara vir cleanzinho pegando os arautos não sei o que, combando o Q e o E certinho, a todo momento chegou, puxa eu falo que é Smurf. Deixa eu já dar os começos aqui para achar a próxima partida.